hi everyone in this video we are going to see about letter writing okay so letter writing pathi paapom one minute இப்ப பாத்தீங்கன்னா லெட்டர் ரைட்டிங் அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு ரெண்டு விதமா லெட்டர் கேட்கலாம் டைரக்டா ஒரு இன்ஃபார்மல் இல்லாட்டி ஃபார்மல் லெட்டர் ஸோ ஒரு லெட்டர் மாதிரி கேட்கலாம் இல்லைனா ரெஸ்பாண்ட் டு த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதுவுமே லெட்டர் ரைட்டிங்ல தான் வருது ரெஸ்பாண்ட் டு தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ ரெண்டுக்கும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் சொல்லி கொடுத்துடுறேன் அதே மாதிரி நீங்க ஓனா நினைச்சிக்கோங்க எழுதிக்கோங்க அண்ட் இப்ப நார்மலா ஒரு லெட்டர் இப்ப வந்து நம்ம ரெஸ்பாண்ட் டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பத்தி பேசலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நார்மல் லெட்டர் பத்தி பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பாண்ட் டு தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பத்தி பேசுவோம் ஸோ நார்மல் லெட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான லெட்டர்ஸ் இருக்குது கரெக்டா வாட் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லெட்டர் ஒன் இஸ் ஃபார்மல் லெட்டர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் வந்து நம்ம பர்சனல் லெட்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது ஃபார்மல் லெட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் எழுதுறது பிரின்ஸிபலுக்கோ ஒரு டீச்சருக்கோ ஒரு பேங்க் மேனேஜருக்கு இல்லை நம்ம மினிஸ்டருக்கு எழுதுறது இது மாதிரி ஒரு ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் போஸ்டில் இருக்கவங்களுக்கு எழுதுறதுலாம் ஃபார்மல் லெட்டர் ஆஃபீஸ் ரிலேட்டடாவோ ஒர்க் ரிலேட்டடாவோ ஜாப் ரிலேட்டடாவோ எழுதுறது இன்ஃபார்மல் லெட்டர் பர்சனல் லெட்டர்னால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கு அது மாதிரி நம்மளோட க்ளோஸ் சர்க்கிள் எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஸோ இது ரெண்டுக்குமே எப்படி எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ஃபார்மல் லெட்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு இந்த சைடு இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ ஃபார்மல் லெட்டர் யாருக்கு எழுதுகிறோம் எஜுகேஷ்னல் லோன் ரிகார்டிங் நம்ம எழுத போகிறோம் அப்போ ஃபார்மல் லெட்டரில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஃப்ரம் அட்ரெஸ் இருக்கணும் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்மட் அப்படியே மண்டே எழுதிக்கோங்க ஃபார்மல் லெட்டர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு இப்போ ஒரு ஹையர் அஃபீஷியல் எழுத போகிறோம் ஒர்க் ரிலேட்டடாக ஜாப் ரிலேட்டடாக லோன் ரிலேட்டடாக காலேஜ் ரிலேட்டடாக எழுத போகிறோன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஃப்ரம் அட்ரெஸ் போட்டு ஃப்ரம் அட்ரெஸில் உங்கள் பேர்லாம் எழுதிடக்கூடாது தயவு செஞ்சு எக்ஸ் 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 ஒய் ஒய் ஒய்னு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இசட் இசட் இசட்னு ஒரு பேர் போட்டுக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் எக்காரத்தை கொண்டு உங்கள் பேர் ரிலீவ் ரிவீல் ஆகிடக்கூடாது சரியா ஓகே ஸோ எக்ஸ் 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 ஒய் 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 இசட் 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 அதுக்கப்புறம் டூ அப்படின்னு போட்டு த மேனேஜர் யாருக்கு நம்ம வந்து லோன் எஜுகேஷன் லோன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம யாருக்கு எழுதுகிறோம் ஸோ டு த மேனேஜர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒய் 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 ஊர் பேர் போடக்கூடாது ஈவன் பேங்க் பேர் கூட போடாமல் ஏபிசி பேங்க் அப்படின்னு போட்டால் கூட ஓகே தான் நோ இஷ்யூஸ் டு த மேனேஜர் ஒரு பேங்க்கு ஒரு ஊர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரம் அட்ரெஸ் அடுத்து டூ அட்ரெஸ் தென் இதுக்கப்புறம் என்ன எழுதணும் ஃப்ரம் அட்ரெஸ் டூ அட்ரெஸ் எழுதுனதுக்கப்புறம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் சல்யூட்டேஷன் சல்யூட்டேஷன் அப்படிங்கிற இந்த சார்னு போடுற மாதிரி ரெஸ்பெக்டட் சார் இல்லை சார்னு போட்டு அது எழுதணும் தென் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது எதுக்காக இந்த லெட்டரை நம்ம எழுதுகிறோம் எஜுகேஷ்னல் லோன் ரிகார்டிங் ரிகார்டிங் ஆர் இஜின்னு போட்டு ஒரு புள்ளி வச்சாலும் ஓகே ரிகார்டிங்னு ஃபுல்லாக எழுதுனாலும் ஓகே ஸோ எஜுகேஷ்னல் லோனுக்காக நம்ம எழுதுகிறோம் அதான் சப்ஜெக்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாடி ஆஃப் த லெட்டர் பாடி ஆஃப் த லெட்டர்னா உள்ள கண்டென்ட் அதில் தான் எழுத போகிறோம் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ப்ளஸ் டூ வித் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் பெரியார் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மதுரை இதை கூட நீங்கள் எழுதக்கூடாது ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் எக்ஸ் ஒய் இசட் காலேஜ் இன் இசட் 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 பிளேஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஐ நீட் த எஜுகேஷ்னல் லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆஃபர்ட் பை யுவர் பேங்க் I request you to send the details regarding that as soon as possible. I kindly request. அந்த மாதிரி ஏன்னா ஒரு ஹையர் அஃபீஷியல் எழுதும் போது நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணும் போது இன்னும் நம்ம தாழ்ந்து என்ன செய்யணும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணும் ஸோ ரெக்வஸ்ட்டுங்கிறதே ஓகே பட் ஐ கைண்ட்லி ரெக்வஸ்ட் அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறத கொஞ்சம் பொலைட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் சரியா ஸோ அப்போது ஒரு லோன் வாங்குறதுக்கு என்னது ஃபஸ்ட் நான் இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி டுவெல்த்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து இந்த காலேஜில் சேரணும் அதுக்காக லோன் ஃபெசிலிட்டி தேவைப்படுது ஸோ உங்கள் காலேஜ் சாரி உங்கள் பேங்கில் லோனுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தேங்க்யூங் யூ தென் யுஎஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லாக இந்த சைடு எழுதணும் அவங்க சும்மா அங்கே எழுதியிருக்காங்க யுஎஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லாக ரைட் சைடு எழுதணும் யுஎஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லி ஏன்னா ஒரு ஹையர் அஃபீஷியல் எழுதும் போது எப்போதுமே யுஎஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லி போடுங்க ஒபீடியன்ட்லிங்கிறத விட யுஎஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லி தான் நிறைய இடத்துல என்ன செய்யணும் ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ யுஎஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லி எக்ஸ் 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 தான் போடணும் அடுத்து அட்ரஸ் அந்த என்வலப் என்ன செய்யணும் கீழே எழுதணும் ஸோ அப்போது பேட்டன்
அதுக்கப்புறம் டேட் வந்து ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் திருச்சின்னு கூட எழுதக்கூடாது ஜெட் 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 அப்படி தான் எழுதணும் சரியா ஸோ இந்த ரைட் சைடில் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு ரைட் தி ப்ளேஸ் அண்ட் டேட் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் இருக்குது அதை தான் ஸ்டார்டே பண்ணணும் தென் என்ன எழுதணும் எடுத்தோடனே நம்ம என்ன செஞ்சலாம் மை டியர் அங்கிள் இல்லை ஃப்ரெண்டுனா மை டியர் ஃப்ரெண்ட் டியர் ஃப்ரெண்டுனா உங்கள் ஃப்ரெண்டு பேரை போட்டுக்கலாம் ஸோ மை டியர் அங்கிள்னு போட்டுட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன எழுதணும் க்ரீட் பண்ணணும் அவங்கள ஐ எம் ஃபைன் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு பர்சனல் லெட்டர் சாரி ஒரு ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டர் எழுதும் போது நம்ம கேஷுவலாக எப்படி பேசுவோமோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம லெட்டர்ஸ் என்ன செய்யணும் யூ ஹவ் டு ரைட் ஸோ ஐ எம் ஃபைன் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு போட்டுட்டு ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு ரிசீவ் யுவர் கிஃப்ட் ஆஃப் அ ரிஸ்ட் வாட்ச் ஆன் மை பர்த்டே ஸோ உங்கள் அங்கிள் வந்து உங்களுக்கு கிஃப்ட் அனுப்பியிருக்காங்க அதுக்கு தேங்க் பண்ணி நம்ம லெட்டர் எழுதுகிறோம் அப்போது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு ரிசீவ் யுவர் கிஃப்ட் ஆஃப் அ ரிஸ் ரிஸ்ட் வாட்ச் ஆன் மை பர்த்டே இஸ் இட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் டு மீ அந்த வாட்ச் பற்றி கொஞ்சம் எழுதணும் ஐ லைக் இட் வெரி மச் இட் ஷேல் ரிமைண்ட் மீ ஆஃப் யுவர் லவ் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் கைண்ட் கிஃப்ட் ஸோ இது மாதிரி அந்த வாட்ச்சுக்கு நம்ம தேங்க் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் தென் இந்த மாதிரி இன்ஃபார்மல் லெட்டர் எழுதும் போது இந்த வேர்டு கண்டிப்பாக முக்கியம் கன்வை மை ரிகார்ட்ஸ் டு ஆல் எல்லாேருக்கும் என்னோட நான் கேட்டதாக நம்ம சொல்லுவோம் தெருமா ஒருத்தர் பார்த்தோன்னா நான் வந்து அம்மா கேட்டு தான் சொல்கிறேன் அப்பா கேட்டு தான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் கன்வை மை ரிகார்ட்ஸ் டு ஆல் அப்படின்னு நினைச்சிடுறோம்னா நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் ஸோ இன்ஃபார்மல் லெட்டர் எப்போலாம் எழுதுறீங்களோ அப்போ கண்டிப்பாக கன்வை மை ரிகார்ட்ஸ் டு ஆல் அப்படிங்கிறத கீழே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸில் யுவர்ஸ் லவ்விங்லின்னு போடுங்க யுவர்ஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லி வந்து ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ்க்கு தான் ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ரிலேட்டிவ்க்கு எழுதும் போது யுவர்ஸ் லவ்விங்லி ரைட் சைடு தான் எழுதணும் யுவர்ஸ் லவ்விங்லின்னு போட்டுட்டு எக்ஸ் 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 அதே மாதிரி கீழே அட்ரஸ் அந்த என்வலப் அப்போது ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார்மல் லெட்டருக்கு ஃப்ரம் டு போடணும் இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கு ஃப்ரம் டு போடக்கூடாது சரியா தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இங்கே மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மல் லெட்டருக்கு வந்து ஹெட்டிங் ஹெட்டிங்கிறது அந்த ஃப்ரம் டு அதுக்கு ஆஃப் மார்க்கு இன்சைட் அட்ரஸ்க்கு ஆஃப் மார்க்கு சல்யூட்டேஷன் சல்யூட்டேஷனுங்கிறது அந்த டியர் சார் இல்லை ரெஸ்பெக்டட் சார் போடுறோமா ஸோ அதுக்கு ஆஃப் மார்க்கு பாடி ஆஃப் த லெட்டர் அண்ட் க்ளோசிங் எதுக்காக அந்த லெட்டர் எழுதுகிறோம் அந்த பாடி கண்டென்ட் இருக்குல்ல உள்ள நான் எழுதுகிற கண்டென்ட்டுக்கு மூணு மார்க்கு தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சைன் அண்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த யூஎஸ் ஃபெய்ஃபுல்லி அதெல்லாம் போட்டுட்டு உங்கள் நேம் எழுதிட்டு நேம்னா எக்ஸ் 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 போட்டுட்டு கீழே அட்ரஸ் அந்த என்ன எழுதுகிறோமா ஸோ அதுக்கு ஆஃப் மார்க் ஸோ டோட்டலி ஃபைவ் மார்க் பர்சனல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கு ஹெட்டிங் ஹெட்டிங்கிறது அந்த பிளேஸ் டேட்டோட ஆரம்பிக்கிறோம் தெருமா ஸோ அதுக்கு ஆஃப் மார்க் சல்யூட்டேஷன் டியர் அங்கிள் எழுதுகிறோமா அதுக்கு ஆஃப் மார்க் பாடி ஆஃப் த லெட்டர் அண்ட் க்ளோசிங் இதுக்கும் அதே மூணு மார்க் அந்த டியர் அங்கிள்குள்ளே நம்ம தேங்க் பண்ணி அவ்வளோ பெருசாக எழுதணும் தெருமா கிஃப்ட்டுக்கு தேங்க் பண்ணி அதுக்கு மூணு மார்க் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் சைன் தேங்க்யூன்னு போட்டு யுவர்ஸ் லவ்விங்லி அப்படின்னு போட்டு எழுதியிருக்கோம் அண்டு அட்ரஸ் அந்த என்னோட இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு மார்க் என்ன செய்வாங்கனா கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு டு ரைட் அ ஃபார்மல் லெட்டர் அண்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ரைட் அ லெட்டர் டு அவர் ஃப்ரெண்ட் ஸோ ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இது எனது இன்ஃபார்மல் லெட்டர் தான் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் தான் கங்க்ராச்சுலேட்டட் இம் ஆர் ஹர் ஹேவிங் பீன் செலக்டட் ஃபார் த செமி ஃபைனல்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்டேட் லெவல் ஹாக்கி டோர்னமெண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து ஸ்டேட் லெவல் ஹாக்கி டோர்னமெண்ட்டுக்கு வந்து செலக்ட் ஆகிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணி என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம லெட்டர் எழுதுகிறோம் சரியா ஸோ அப்போ எடுத்தோடனே இந்த எக்ஸ் 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 ஒய் ஒய் இந்த ஃப்ரம் டூலாம் எழுத வேணாம் நீங்கள் எடுத்தோடனே பிளேஸ் டேட்டோட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பிளேஸ் இசட் இசட் இசட்னு வச்சுட்டு டேட் என்னது நம்மளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபா இன்றைக்கி வந்து ச எயிட்டீனா எயிட்டீன் நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு டேட்டை போட்டுருங்க போட்டுட்டு டியர் ஃப்ரெண்டுன்னு ஆரம்பிச்சுருங்க சரியா இந்த பிளேஸ் டேட்டை போட்டுட்டு டியர் ஃப்ரெண்டுன்னு என்ன செஞ்சுருங்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ டியர் ஃப்ரெண்டுன்னு ஆரம்பிச்சுட்டு ஐ ஹோப் யூ ஆர் இன் குட் ஹெல்த் ஐ வாஸ் ஓவர் என்ஜாய் டு நோ தட் யூ ஹவ் பீன் செலக்டட் ஃபார் த செமி ஃபைனல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அவன் நல்லா இருக்கானா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்போதுமே ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டர் எழுதும் போது அவன் நல்லா இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அண்ட் ஐ வாஸ் எதுக்காக நம்ம லெட்டர் எழுதுகிறோம் நான் வந்து செமிஃபைனல் செலக்ட் ஆகிட்டான் ஸோ அதுக்கு வந்து நான்
ஃபார் ஆர்டரிங் ஆஃப் எனது ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம் ரிகார்டிங் அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் இங்கேருந்து அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து மொத்தமாக ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம் ஆர்டர் பண் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா வி ஆர் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்கூல் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம் தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்கள் இதில் வந்து ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ நாங்கள் ஆர்டர் அது வந்து கொஞ்சம் ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சொன்னிங்கன்னா நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறது கொஞ்சம் எனது வசதியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அவங்கள்ட்ட என்கொயர் பண்ணுறோம் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி ஸோ அதை எழுதிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அதாவது என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம் வேணும் அப்படிங்கிறத என்க்ளோஸ் பண்ணணும் கிரிக்கெட் பேட் ஒரு ஐம்பது அதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால் ஒரு இருபது அது மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அந்த லிஸ்ட்டு எழுதிட்டு அகெயின் யூஎஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லி போட்டுட்டு அட்ரஸ் அந்த என்வில் போட்டு நீங்கள் முடிச்சிடலாம் சரியா சேம் ப்ரொசீஜர் இப்போ இதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க பட் மேஜராக உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா ரெஸ்பாண்டிங் டு அன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் மேஜர் பிளேஸஸில் கேட்பாங்க அதாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பேப்பரில் அதாவது வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை அதுதான் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு அந்த வேலைக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அதுதான் ரெஸ்பாண்டிங் டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னால் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரொசீஜர் எழுதணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இங்கேயும் அதே தான் ஃப்ரம் தான் ஃப்ரம் வந்து எக்ஸ் 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 ஒய் 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 ஜெட் 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 அப்படி எழுதுனா போதும் எக்ஸ் 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 ஒய் 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 ஜெட் 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 இப்படி ஃப்ரம் எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு தென் என்ன எழுதணும்னா டூ டூ அட்ரஸில் என்ன எழுதணும்னா அவங்களே என்ன செஞ்சுருப்பாங்க டூ அட்ரஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ வந்து இதுதான் இவங்க கொடுத்துருக்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் லெட்டர் எழுதுகிறோம் அப்போ அப்ளை டூ அப்படின்னு ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அப்ளை டூன்னு ஒரு அட்ரஸ் எம்எம் கிராஃபிக்ஸ் ட்ரிப்ளிகேன் சென்னை ஸோ இதுதான் டூ அட்ரஸ் ஸோ டூ அட்ரஸ் வந்து அவங்களே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க எம்எம் அப்ளை டூ அப்படின்னு ஒரு அட்ரஸ் இருக்குல்ல இதுதான் டூ அட்ரஸ் எம்எம் கிராஃபிக்ஸ் ட்ரிப்ளிகேன் சென்னை அதை தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இங்கே எழுதணும் யாருக்கு எழுதணும் ஆக்சுவலி ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டேரக்டர் அவங்களுக்கு தான் எழுதணும் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டேரக்டர் எம்எம் கிராஃபிக்ஸ் ட்ரிப்ளிகேன் சென்னை அப்படின்னு எழுதுங்க ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டேரக்டர் தெரியலனா டூ எம்எம் கிராஃபிக்ஸ் ட்ரிப்ளிகேன் சென்னைன்னு எழுதினாலும் ஓகே ஸோ ஃப்ரம் அட்ரஸ் எக்ஸ் 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 ஒய் 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 ஜெட் 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 எழுதிடணும் டூ அட்ரஸ் வந்து அவங்களே என்ன செஞ்சுருப்பாங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு எழுதுகிறோம் இப்போ சார் ஆர் மேடம் இதை போட்டுட்டு சப்ஜெக்ட் எழுதணும் ரெஃபரன்ஸ் எழுதணும் சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா இதுதான் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் இந்த வேர்டு யார் எதுக்குமே மாறாது நீங்கள் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் ஃபஸ்ட் இந்த வேர்டு எழுதிடுங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு எழுதிட்டு என்ன போஸ்ட்டுக்கு இங்கே ஆள் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் ஃபோட்டோஷாப் அண்ட் டிசைன் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் அண்ட் டிசைனுக்கு தேவ ஆள் வந்து தேவைப்படுறாங்க பார்ட் டைம் ஒன் மினிட் ஸோ ஆள் எதுக்கு தேவைப்படுது வாண்டட் ஹண்ட்ரட் பார்ட் டைம் கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட்டு தான் என்ன செய்கிறாங்க ஆள் தேவைப்படுது அப்போது அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட் ரிகார்டிங் அதாவது எந்த போஸ்ட்டுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அதை தான் சப்ஜெக்டில் எழுதணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட் ரிகார்டிங் ஒருவேளை எங்கள் டீச்சர்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் டீச்சர் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் பிஜி அசிஸ்டண்ட் யூஜி அசிஸ்டண்ட் ஸோ என்ன போஸ்ட் கேட்குறாங்களோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப்னு போட்டுட்டு அந்த போஸ்ட்டை மட்டும் இங்கே போட்டுருங்க இதுதான் சப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸில் எப்போதுமே என்ன எழுதணும்னா இதே எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பரை எழுதிக்கலாம் நம்ம எப்போதுமே இதே எழுதிக்கோங்க யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் தி ஹிந்து சரியா அதாவது ரெஃபரன்ஸுங்கிறது எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணி இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அதுதான் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம எதை பார்த்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அதுதான் ரெஃபரன்ஸ் அப்போது நம்ம எதை பார்த்து ரெஃபர் பண் அப்ளை பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு நியூஸ் பேப்பரை பார்த்து தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ரெஃபரன்ஸில் வந்து யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் தி ஹிந்து இல்லை ஏதோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் தி ஹிந்து டேட்டட் ஏதோ ஒரு டேட்டை போட்டுருங்க ஸோ இதை வந்து அப்படியே படிச்சுக்கோங்க எந்த இது கேட்டாலும் இதே ரெஃபரன்ஸை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் எழுதிக்கலாம் தென் க்ரீட்டிங்ஸ் அப்படின்னு
then i am experienced in photoshop and web designing ena avanga photoshop and design dhaan ketirukanga so adhiley enak experience irukku abingiradha adutha line eludrom then last enna eludanona i enclose my bio data i shall do my best in the interest of your concern adhaavadhu nama bio data bio data na enadhu nama resume irukla so and resume va na attach pandren abingiradha adutha line eludanum i enclose my bio data bio data la cv illana resume eppadi eludanal correct dhaan idhu vandha adutha line eludanum adukapra என்னை வேலைக்கு நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா நான் என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற லைன் ஸோ ஐ ஷேல் டூ மை பெஸ்ட் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் கன்சர்ன் ஸோ அப்போது என்னென்ன எழுதணும் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த அபோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஐ அப்ளை ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் என்ன போஸ்ட்டோ அந்த போஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு செகண்ட் லைன் எழுதுகிறோம் அடுத்து என்னோட பயோ டேட்டா அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன்னு அடுத்த லைன் எழுதணும் அடுத்த லைன் வந்து என்னோட பெஸ்ட்டை நான் வந்து செலக்ட் ஆனால் கொடுப்பேன் அப்படின்னு வந்து நாலு லைன் இதை நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் எது கேட்டாலும் அந்த நாலு லைன் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிடணும் தென் You are sincerely and உங்க நேம் அது இங்கே தான் எழுதணும் யூஆர் சின்சியர்லி உங்கள் நேம் ஸோ அப்போ பேட்டர்ன் எனது ஃப்ரம் எழுதணும் டூ டூ அட்ரஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயே இருக்கும் சார் போட்டுருங்க சப்ஜெக்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸு ஹிந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேப்பரில் எடுத்தது கிரீட்டிங்ஸில் என்ன எழுதணும்னு சொல்லிட்டேன் தென்ஸ் யூஆர் சின்சியர்லி இது வரைக்கும் ஓகே தென் இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பயோ டேட்டாவை இதில் என்க்ளோஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அந்த பயோ டேட்டா நம்ம எழுதணும் ஸோ பயோ டேட்டாவில் ரொம்பலாம் எழுத வேணாம் நேம் ஃபாதர்ஸ் நேம் இதில் இருக்குது அப்படியே பார்த்துக்கோங்க இதில் இருக்குது ஒரு அஞ்சு ஒரு ஆறு எழுதுனா கூட போதும் நேம் ஃபாதர்ஸ் நேம் இதெல்லாம் நம்ம எழுதுறது தான் அடுத்து உங்களோட ஜெண்டர் டேட் ஆஃப் பர்த் தென் இது ரொம்ப முக்கியம் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ இவங்க கேட்டிருக்கிறது கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஆள் கேட்டிருக்காங்க அப்போ கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஆள் கேட்டிருக்காங்கன்னா அது ரிலேட்டட் ஒரு எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனை போடணும் கிராஃபிக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஆளை கேட்டதில் போய் நம்ம போய் பிஏ தமிழ் பிஏ இங்கிலீஷ்னு போடக்கூடாது ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான குவாலிஃபிகேஷன் போடணும் அப்போ அதுக்கு ரிலேட்டடான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பிஏ விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அதாவது விஸ்காம்னு சொல்லுவோம்ல அது ஒருவேளை இங்கே ஒரு மேக்ஸ் டீச்சருக்கு ஆள் கேட்டிருக்காங்கன்னா எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி டீச்சருக்கு ஆள் கேட்டிருக்காங்கன்னா எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அவங்க என்ன பொசிஷனுக்கு ஆள் கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் யூ ஹாவ் டு ரைட் ஹியர் தென் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது படிச்சுருக்கோமா இப்போ கிராஃபிக்ஸ்க்கு வந்து நான் டிப்ளமோ கோர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா முடிச்சிருக்கேன் த்ரீ டி அனிமேஷன் ஸோ இந்த இந்த கோர்ஸ் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராவாக முடிச்சிருக்கேன் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அது மாதிரி எதுவும் முடிச்சிருந்தோன்னா அதை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் தென் இது குவாலிஃபிகேஷன் தென் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு சும்மா நம்ம எழுத தான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம் எழுதுகிறோம் ஓகே ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சில பேர் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எஸ்எஸ்எல்சிலேருந்து எழுதுவாங்க எஸ்எஸ்எல்சி நான் எங்கே படித்தேன் அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எங்கே படித்தேன் அதுக்கப்புறம் பிஏ விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் எங்கே படித்தேன் ஸோ அப்படி எழுதினாலும் கரெக்டு தான் இல்லை டேரெக்டாக பிஏ விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் எழுதினாலும் கரெக்டு தான் அதுக்கப்புறமா லாங்குவேஜ் நோட் நம்மளுக்கு என்னென்ன லாங்குவேஜ் தெரியும் அட்ரஸ்ஸு அட்ரஸ்லாம் ஒய் ஒய் ஒய்ந்து எழுதணும் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் அடுத்து நம்ம எவ்வளோ சேலரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பயோ டேட்டா இப்போயே பார்த்து வச்சுக்கோங்க பயோ டேட்டாவில் என்னலாம் இருக்கணும் நீங்கள் அடுத்து ஒரு வேலைக்கு போகும்போதெல்லாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் என்ன செய்யணும் பயோ டேட்டாவில் எதிர்பார்ப்பாங்க தென் டிக்ளே கடைசி டிக்ளரேஷன் எழுதணும் டிக்ளரேஷன்னா இது வரைக்கும் நான் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கரெக்ட் இந்த பயோ டேட்டா கொடுத்துருக்கோம் தெரியுமா இந்த பயோ டேட்டாவில் நான் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த டிக்ளரேஷன் ஸோ டிக்ளரேஷனில் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ங்கிறது உங்கள் பேர் நம்ம இங்கே சும்மா ஜென்ரலாக எழுதியிருக்கோம் ஐ எக்ஸ் 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 ஹியர் பை டிக்ளேர் தட் த இன்ஃபர்மேஷன் விச் ஐ ஹவ் ஃபர்னிஷ்ட் இஸ் ட்ரூ டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கூட ஐ ஹியர் பை டிக்ளேர் தட் த that the above information that the above information is true to the best of my knowledge to the best of my knowledge ipdi eludna kuda podum adavadhu na declare panna enna declare pandren the above information above information ah na inga kuduthiruka bio data vande it is true to the best of my knowledge enni arinju dhaan na adha kuduthiruken correct ah kuduthiruken abdine nam inga urudhi moli yerukrom adha declaration ஸோ இதோட நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக உங்கள் பேர் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்னு போட்டு முடிச்சுருங்க சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் ரைட்டிங் ரெஸ்பாண்ட் டு த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்